بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرحان حافظ الدين والقرآن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم ما استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العلي العظيم بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وعسمنا وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم نحمد الله المجيب كل دعوات لنا لا لنا رب سباه إنه رب الولي ربنا صل لا وسلم كل حالات على أحمد لها ديبال والصحاب والولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله قد رجونا نسرا والفتوح في أمورنا سيما في 
ಅಂಬ್ರೀನಾಬಿ ಜಾಹಿ ಕುಮ್ಮಡ ಊರ್ವಲಿ ಕಮ್ಮರಿ ಪದಯಾತೋ ಕಾಮೀಲೋಷಿ ಫಾಬಿ ಖೋ ಲೈ ಸಿ ಲೈ ಲಾಜಿ ಬಲ್ ಬಿಲ್ ಕೌಲಿಯ ಮಾಡ ಊರ್ವಲಿ ಅಲಿಫ್ ಲಾಮಿ ಮಿಂಡೆ ಪೋರುಳಿ ಹಲ್ಲಿಲ್ಲಾತ ಞಂಗಳೆ ಅಲಿ ಫೋಡಡೂತ ಶೈಖೂನಂಡೆ ಕಾವಲೇ ರೊಬ್ಬನ ಮರಣ ಮಿನ್ನ ಶರಣಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ ಆದರವುಗಳು ನಿರಂಜ ಏಟವೂ ಪ್ರಿಯಮುಳ್ಳ ಪ್ರಿಯಪಟ್ಟ ಸೈಯದ್ ಅವರುಗಳೆ ಸಾದಾತುಕಳೆ ಅದುಪೋಲೆ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತನ್ಮಾರೆ ಉಸ್ತಾದುಮಾರೆ ಇವಡೆ 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 ಒರಿಮಿಚು ಗೂಡಿಯ ಮಲ್ಲವರಾಯ ದೀನಿ ಸಹೋದರಂಗಳೆ ಸಹೋದರಿಮಾರೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವ ಬರಕಾತು ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲ ನಮ್ಮಡೆ ಈ ಒರಿಮಿಚು ಗೂಡಲಂ ಈ ಸಂಗಮವೂ ಎಲ್ಲಾಂ ಅವನ್ ಪರುತಪಡುನ ಒಂದು ಸ್ವಾಲಿಹಾಯ ಅಮಲಾಯಿ ಅಲ್ಲಾಹು ನಮ್ಮಿಲ್ನ ಕಬೂಲ್ ಚೇಯು ಮಾರಾವಟ ಅಲಹಮ್ದುಲ್ಲಾಹಿಯ ಸಂತೋಷಮುಂಡು ಬಹುಮಾನಪಟ್ಟ ಸೈಯದ್ ಅವರುಗಳಡೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಡು ಅಲ್ಲಾಹುವಿನೆ ದೀನಿ ಪ್ರಭಯಿಲ್ ವಳರೆ ನಲ್ಲ ನಿಲಕ್ಕಲ್ಲ ಕೂಟಾಯಮಗಳು ಪ್ರವರ್ತನಗಳುಮಾಯಿ ನೀಂಗುನ್ನ ಅರಿಯುಂಬೋ ಒಲ್ಲಾತ ಸಂತೋಷಮುಂಡು ಅಲ್ಲಾಹು ಕಿಯಾಮತ್ ನಾಳ ವರೆ ಈ ಸಂತೋಷವು ಈ ಐಕ್ಯವೂ ಈ ಪ್ರವರ್ತನಗಳುಮೆಲ್ಲಾಂ ಅಲ್ಲಾಹು ನೆಲನಿರ್ತಿ ತೆರುಮಾರಾವಟೆ ಇದಿನ ನೇತೃತ್ವ ನಲ್ಗುನ್ನ ಬಹುಮಾನಪಟ್ಟ ಸೈಯದ್ ಅವರುಗಳಕ್ಕ ಅಲ್ಲಾಹು ದೀರ್ಘಾಯುಸ್ಸುಂ ಆಫಿಯತುಂ ಆರೋಗ್ಯವೂ ನಲ್ಗುಮಾರಾವಟೆ 
അതുപോലെ മറ്റു ഉസ്താദുമാർ നേരത്തെ ഇവിടെ ഞാൻ വരുമ്പോൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സുരബൽ ഉസ്താദിന്റെ മകനല്ലേ ഉസ്താദ വറുകൾ അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാർ എന്റെ കൂടെ മർക്കസിൽ പഠിച്ച സഖാഫികൾ അടക്കം സ്റ്റേജിലുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി താഴത്തിലായി ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് സഖാഫികൾ മരിച്ച് കബറിലുള്ളവരുണ്ട് അതുപോലെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്നും നമ്മിൽ നിന്നുമൊക്കെയായി മരിച്ച് ധാരാളം ആളുകൾ കബറുകളിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും അങ്ങനെ തുടങ്ങി പലരും പലരും അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മണ്ണറകളെ അള്ളാഹു മണിയറകളാക്കി പരിവർത്തിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും മറ്റു മക്കൾക്കും ഭാര്യമാർക്കും മറ്റെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അവന്റെ താഴത്തിലായി ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകുമാറാവട്ടെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം പ്രഭാഷണമൊക്കെ തീരേണ്ട സമയത്താണ് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെയും പ്രഭാഷണം ആരംഭിക്കാം നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തൊക്കെ ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഇപ്പൊ സലാത്ത് ചെല്ലുന്ന ടൈമാണ് വയത് കഴിഞ്ഞ് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന ടൈമാണ് പത്തര മണി ഇവിടെ പത്തര മണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പത്തു മണിക്കാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും വയത് തുടങ്ങാറുള്ളത് പതിരാ വയതുകൾ ഏതായിരുന്നാലും വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങൾ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയണം അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ അവന്റെ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് എത്രകാലം ജീവിക്കുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ലാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ അടിയാറുകളാണ് നാം ഏത് നിമിഷവും അള്ളാഹുവിന്റെ വെളിക്കുത്തരം നൽകി നാഥനായ റബ്ബിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കേണ്ടവരാണ് നാം ഈ പറയുന്ന ഞാനോ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളോ നാളെ ഈ സമയമാകുമ്പോ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയാൻ കഴിയൂല ആരുടെ പേരിലാണ് കബർ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആരുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം നടന്നിട്ടുണ്ടാകും എന്നൊന്നും നിശ്ചയമല്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തു നിന്ന് ഒരു ദിവസം നമ്മളെല്ലാവരും യാത്ര പറയേണ്ടവരാണ് യാത്ര പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും മുമിനീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ സന്തോഷം തന്നെയാണ് കാരണം ദുനിയാവിലെ എല്ലാവർക്കും തീരാനുള്ള ജീവിതമാണ് എന്നാൽ ഈ ജീവിതം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റമില്ലാത്ത ഒരു ലോകം നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരാനുണ്ട് അത് കേവലം ഒരു പത്ത് വർഷത്തെ ജീവിതമല്ല ഒരു നൂറ് വർഷത്തെ ജീവിതമല്ല ഒരു കോടി വർഷത്തെ ജീവിതമല്ല കോടാനു കോടി വർഷത്തെ ജീവിതമല്ല അറ്റമില്ലാത്ത അനന്തമായ ലോകമാണ് ആ ലോകത്ത് നമുക്ക് സുഖലോലുപതയിൽ കഴിയണം അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹവും അഭിലാഷവും അള്ളാഹു നമുക്കതിനെ തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ആ സുഖലോലുപ സ്വർഗത്തിൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖായ സയ്യിദുൽ കായിന താജുദാറെ മദീന നൂറെ മുജസ്സം മുഹമ്മദുനിൽ മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഔലിയാക്കളുടെ ചാരത്ത് അവരുടെ ഹാദിമീങ്ങളായി ആ സുഖലോല സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചു കൂടണം അള്ളാഹു അതിനുള്ള ജീവിതമാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അള്ളാഹു മാറ്റി തരുമാറാവട്ടെ പക്ഷേ അഷറഫുൽ ഖൽഖായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾ ആ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല അവരാരാണ് എന്ന് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വിശദീകരിച്ച് ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കും അബിബായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സലാഫുൻ മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾ അവര് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല ിൽ അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് അള്ളാഹു നോക്കുകയില്ല ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തത്തെയാണ് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് 
ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ കാത്തിരിക്കേണ്ട മഷറാവൻ സഭയിൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും യജമാനായ റബ്ബ് മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുകയില്ല നോക്കുകയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവര് സ്വർഗത്തിൽ പോലും പ്രവേശിക്കുകയില്ലെന്ന് സയ്യദുൽ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആരാണ് അവരെന്നറിയോ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം അൽ മുതുമിനുൽ ഹംറ് അതേ മുതുമിനുൽ ഹംറാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആരെന്നറിയോ അല്ലാലിദ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം ആരാണെന്നറിയോ ആളുകൾ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്ക് അള്ളാഹു നരകം നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് സ്വർഗം ഹറാമാണ് മുഹമ്മദ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവരാണോ ഞാനും നിങ്ങളൊന്നും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമതായി ഹബീബായ തങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് മുതുമിനുൽ ഹംറാണ് കള്ളുകുടിയനാണ് അതെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് അവര് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുകയില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളെ ഈ കള്ളുകുടിയന്മാരുടെ പരിധിയിലാണ് അവരുടെ അതേ ലിസ്റ്റിലാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരും അതേ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ച മുഫസ്സിരിങ്ങളുമെല്ലാം അതേ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അവരെയും ആ ഗണത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ രണ്ട് വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവര് മരണത്തിന് മുമ്പ് തൗപ ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടാതെ മരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമുണ്ടായാൽ സുബഹാനല്ലോ അവര് നരകത്തിലാണ് അവര് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുകയില്ല മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളി അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ ഈ വൃത്തികേടുകളുമായി അഭിരമിക്കുന്ന സമയത്തെങ്ങാനും നാഥനായ റബ്ബിന്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകേണ്ടി വന്നാൽ സുബാനല്ലാഹുലങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയില്ലേ ഒരാൾ മുമ്മിനായ നിലയിൽ അയാൾക്ക് കള്ളുകുടിക്കാൻ കഴിയൂല അയാൾക്ക് അതേ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂല മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളി ആ സമയം അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് യജമാനായ റബ്ബ് ഈമാനിനെ വലിച്ചു ഊരിയെടുക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മുമ്മിനായ നിലയിൽ ഒരാൾക്ക് വ്യഭിചരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മുമ്മിനായ നിലയിൽ വ്യഭിചരിക്കാൻ കഴിയൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യഭിചരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും അള്ളാഹു ഈ മാനിനെ വലിച്ചൂരിയെടുക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ഭർത്തുമതിയായ ഒരു പെണ്ണ് ആ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് ഏതോ ഒരു അന്യ പുരുഷനെ റൂമിലേക്ക് കയറ്റി സുബാനല്ലോ അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പ്രവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യന്റെ റൂഹിനെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല തിരിച്ചു വിളിക്കുകയാണ് സുബാനല്ലാ വ്യഭിചരിക്കുന്ന സമയത്ത് മരിക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ മരണം എന്തായിരിക്കും ഈ മാനില്ലാത്ത മരണമല്ലേ അതാ
എന്താണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ായ നിലയിൽ ഒരാൾക്ക് വ്യഭിചരിക്കാൻ കഴിയൂല വ്യഭിചരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ ഈ മാലിന ബാഹു ഓരിയെടുക്കുകയാണ് ആ സമയത്തെങ്ങാനും അയാൾ മരിച്ചാൽ അയാള് കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്ന ഗണത്തിൽ പെട്ടുപോകും അള്ളാഹു നമ്മുടെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഈ മരണപ്പെട്ടു പോയ വ്യഭിചരിക്കുന്ന സമയത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഈ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ആരും ആരും കാണാതെ രാത്രി സമയത്ത് ഈ പെണ്ണത ഏതോ ഒരു കുട്ടിക്കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് പിറ്റേ ദിവസമല്ല രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുറ്റിക്കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധം വമിക്കുമ്പോഴാണ് നാറ്റം സഹിക്കാതെ കയ്യാതായപ്പോഴാണ് ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അവസാനം എങ്ങനെയാണ് ഈ മരണം സംഭവിച്ചതെന്ന ആ അന്വേഷണം ചെന്നെത്തി നോക്കുമ്പോ സുബഹാനല്ലോ ആ അന്വേഷണം ചെന്നെത്തിയത് ഈ പെണ്ണിലേക്കാണ് ിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ സുബാനല്ല ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു ഒരു മുസ്ലിമായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഡെഡ് ബോഡി നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് സുബാനല്ല മയക്കുമരുന്നടിച്ച് ആ മയക്കുമരുന്നിൽ കലർന്ന ജീവിതം സുബാനല്ല ഒരു ഒരു വലിയ മതിലിന്റെ അപ്പുറത്ത് ആരും കാണാതെ ശരീരത്തിലേക്ക് മരിക്കു മയക്കുമരുന്നടിച്ച് കയറ്റി ആ മയക്കുമരുന്ന് ശരീരത്തിലേക്ക് കലർന്ന ആ മനുഷ്യന്റെ സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമത ഒരു ചുമരിന്റെ അപ്പുറത്ത് ആ മനുഷ്യനുണ്ട് സുബാനല്ലോ ആ മയക്കുമരുന്നടിച്ച സമയത്ത് യജമാനായ റബ്ബ് അയാളുടെ ഇമാൻ ഊരിയെടുക്കുകയാണ് അയാളുടെ മരണം സംഭവിക്കുകയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സുബാനല്ലോ ചീഞ്ഞു നാറുന്ന പുഴുക്കളരിക്കുന്ന ഒരു ഡെഡ് ബോഡിയാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞതെങ്കിൽ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ നല്ലവരായ ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ വൃത്തികേടുമായി നമ്മൾ അഭിരമിക്കാൻ പാടില്ല ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മാൻ നന്നായി സംരക്ഷിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആധിപത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ നിങ്ങൾ അറിയോ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞങ്ങാടിനടുത്താണ് സുബാനല്ല അവിടെ മൻസബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡ്വക്കറ്റ് ഉണ്ട് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം സാന്ദർഭികമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് സുബാനല്ലോ ോട് പറയ ഉസ്താദേ എവിടെ പോയി വാതു പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് പറയണം പറയണം എന്താണ് സംഭവം എന്നറിയോ സുബാനല്ലോ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ഗൾഫിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് എന്തിനാ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ഗർഭിണിയാണ് എന്നാണ് ഈ ഭാര്യ ഈ ഭർത്താവിനോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് വേറെ വല്ലാത്ത വേദന ഒന്നര വർഷമായി ഈ ഭർത്താവ് ഗൾഫിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒന്നര വർഷമായി ഗൾഫിലേക്ക് പോയിട്ട് ആ ഭർത്താവിനോടാണ് പറയുന്നത് എന്റെ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും വല്ലാത്ത വേദന നിങ്ങളൊന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വരുമോ അദ്ദേഹം നാട്ടിലേക്ക് വന്നു ഭാര്യയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചു നോക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം പരിശോധിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് സുബാനല്ലോ ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ച് എങ്ങനെ ഒന്നര വർഷമായി ഞാൻ ഗൾഫിലേക്ക് പോയിട്ട് എന്റെ ഭാര്യ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഗർഭിണിയായത് ഭാര്യയുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു പെണ്ണേ നീ എന്നെ വഞ്ചിച്ചുവല്ലേ ഭക്ഷണത്തിന് ഭക്ഷണം ഞാൻ തന്നിട്ടില്ലേ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തു തന്നിട്ടില്ലേ നിനക്ക് എന്തിന്റെ കുറവാണ് പൊന്നുമോളെ ഞാൻ തന്നത് പക്ഷേ നീ എന്തിനാണ് എന്നെ വഞ്ചിച്ചത് ഈ പെണ്ണ് ആ ഭർത്താവിന്റെ കാൽക്കലേക്ക് വേണു വേണു ഇല്ല ഇല്ല നിങ്ങളെ ഞാൻ വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല 
എന്നിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പൂർണ്ണമായി എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് അവസാനം ഈ പെണ്ണിനോട് ഈ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും നീ എന്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഏത് നിമിഷം ഈ നിമിഷം തന്നെ നീ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകണം പെണ്ണെ സുബാനുള്ള ഈ പെണ്ണെന്ത് പറയാനാണ് അതെ ഭർത്താവിന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് വീട്ടിലെത്തിയ പൗമ്മയും ഉപ്പയും ചോദിക്കുന്നു പൊന്നുമോളെ നീ എന്തിനാണ് നിന്റെ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചത് ഇല്ല ഉപ്പ ഇല്ല ഉമ്മ ഞാൻ ഒരാളെയും വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല എന്നിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ആണയിട്ട് ഈ പെണ്ണ് പറയുമ്പോ സുബാനല്ലോ ഈ ഭർത്താവ ആ ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാരനായ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് പറയുകയാണ് എന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് ആ ഭാര്യ വേറൊരാളുമായി കിടപ്പറ പങ്കിട്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് അവള് പറയുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായത് നിങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയാണ് സുബാനല്ല പല വഴികളിലൂടെയും അന്വേഷിച്ചു അവസാനം ഈ അന്വേഷണം എത്തിച്ചേർന്നത് ആ ആ ഭാര്യ ഭർത്താവിലുള്ള ഒരു പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന മകനിലാണ് സുബാനല്ലോ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന പൊന്നുമോൻ ഇവരെ ആറ്റു നോറ്റി വളർത്തിയ മോൻ ആ മോനിലേക്കാണ് അവസാനം ആ അന്വേഷണത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ആ അന്വേഷണം അങ്ങ് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ സുബാനല്ലോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനിക്ക് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് അവര് മയക്കുമരുന്നിന്റെ അഡിറ്റുകളാണ് അവരിൽ നിന്ന് ചെറിയ രൂപത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് ശീലിച്ചു തുടങ്ങിയ ഈ മകൻ പിന്നീട് വലിയ മയക്കുമരുന്നിന്റെ അഡിറ്റായി മാറി ഒരു ദിവസം ഇവൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ അല്പം മയക്കുമരുന്ന് ഞാൻ കരുതി എന്നെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഉമ്മയുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊരു ഉമ്മമാരും അങ്ങനെയാണല്ലോ മക്കളോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമുള്ള ഉമ്മമാര് പാതിരാത്രി കഴിഞ്ഞു വരുന്ന മക്കളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട് എന്റെ മകൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ആ മകൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ എനിക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഉമ്മയായിരുന്നു ഈ ഉമ്മ ആ ഉമ്മയത മകൻ കഴിക്കാൻ മകന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുക്കുകയാണ് മകൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് മയക്കുമരുന്ന് കലർത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ശരീരത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് കലർന്നപ്പോ സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി മനുഷ്യനാണെന്ന ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അതെ മൃഗത്തെക്കാളും മതപ്പതിച്ചവനായി അവൻ മാറിപ്പോയി ഉമ്മയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അതെ സഹോദരിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല മകളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത വലിയൊരു ദുരന്തത്തിലേക്കാണ് മുഖിനിങ്ങളെ ആധുനിക യുഗം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മയക്കുമരുന്ന് കലർന്ന ഉമ്മ ഈ ഭക്ഷണം ഉമ്മ കഴിച്ചപ്പോ ആ ഉമ്മയുടെ സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ആ ഉമ്മയെ പത്തു മാസം അതേ ഗർഭം ധരിച്ച് നൊന്ത് പ്രസവിച്ച ആ ഉമ്മയെ ഈ സ്വന്തം മകൻ മകൻ വ്യഭിചരിക്കുകയാണ് ആ വ്യഭിചാരത്തിലൂടെയാണ് ഈ സ്വന്തം ഉമ്മ ഗർഭിണിയായത് അന്വേഷണം എത്തിച്ചേർന്നത് അവിടേക്കാണ് മിനിങ്ങളെ ഇന്നും സുബഹാനുള്ള വിവരമറിഞ്ഞ ആ ഉമ്മ ഉമ്മ സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത രൂപത്തിൽ ഉമ്മ തളർന്ന് കിടക്കുകയാണ് ആ ഭർത്തു ഭാര്യ ഭർത്തു ബന്ധു ജീവിതം തകർന്നു പോയി ഉപ്പക്ക് അതേ ഭാര്യയില്ല മകന് ഉപ്പയില്ല ഉമ്മയില്ല എന്നേക്കുമായി ശിഥിലീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമായി ആ കുടുംബം ഇന്ന് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സയ്യിദുൽ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കള്ളുകുടിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കല്ലേ ആ 
പ്രവർത്തനം ചെയ്താൽ അവര് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കൂല അവർക്ക് സ്വർഗം ഹറാമാണ് അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് അള്ളാഹു നോക്കുകയില്ല സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് വലിയ ദുരന്തമാണിത് ഈ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ നമ്മൾ കൈപിടിച്ചുയർത്തേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ബാധ്യസ്ഥരാണ് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഈ തിന്മയിൽ അകപ്പെട്ടവനാണോ അവന്റെ കൈപിടിച്ച് നന്മയുടെ പക്ഷത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ബാധ്യതയാണ് അവിടെയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഘ കുടുംബത്തിന്റെ ഈ മഹത്തായ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യകതയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അലഹമില്ല നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടുകൂടെ പറയാം ഒരു വലിയ നേതൃത്വത്തിന്റെ പിന്നിലാണ് നാം ഒരു വലിയ ഉലമാവിന്റെ പിന്നിലാണ് നാം ഒരു വലിയ സാധാതുക്കളുടെ പിന്നിലാണ് നാം അവരുടെ പിന്നിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നോ തിന്മകൾക്കെതിരെ ശബ്ദിച്ചോ തിന്മകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നോ നമ്മെ നയിക്കാൻ തലയെടുപ്പുള്ള ആർജവമുള്ള എല്ലാവിധ ശക്തിയും അള്ളാഹു നൽകിയ വലിയ ഒരു നേതൃത്വം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അവര് പറയുന്ന വഴിയിലൂടെ സധൈര്യം മുന്നോട്ട് ഗമിച്ചോ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ അയാളൊരു വലിയാണ് അവരൊരു വലിയാണ് ഒരു ഹാലിസായ ഒരു ഒരു നല്ല മുഖലിസായ ഒരു മുതാലിമിന് ഞാൻ വല്ലതും നേർച്ചയാക്കിയാൽ ഞാനത് കൊടുക്കല് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ സുലൈമാൻ ഉസ്താദിനാണെന്ന് ഓക്കെ ഉസ്താദ് അവർകൾ റിസൾട്ട് നൽകിയ സപ്പോർട്ട് നൽകിയ ആ വലിയ വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന വലിയ മഹാനായ ഒരു പണ്ഡിതന്റെ പിന്നിലാണ് നാം അള്ളാഹുവേ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയാണ് എന്ന് മഹാനായ മഹാനായ ഉസ്താദുല്ലവർകൾ ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയ ഒരു വലിയ മഹാന്റെ പിന്നിലാണ് നാം മാത്രവുമല്ല അലഹമില്ല ഒരു മനുഷ്യനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹു സുബാനുഹുലാമിന് വിളിക്കുകയാണ് ഇന്നാളിന്നാളെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടണേ സുബാൻ അള്ളാ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാമും അയാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് എന്നിട്ട് അതാ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം ആകാശ ലോകത്ത് അധിവസിക്കുന്ന മലക്കുകളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയും മലക്കുകളെ ഇന്നാൾ ഇന്ന ആളെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെടണേ എന്ന് ആ മനുഷ്യനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ജിബി അലിഹി സ്വലാം മലക്കുകളോട് പറയുകയാണ് സുബഹാനുള്ള മലക്കുകളെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് എന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനിക്ക് അള്ളാഹു ദുനിയാവിൽ ഭൂമി ലോകത്ത് വലിയ സ്വീകാര്യത നൽകുമെന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ആ സ്വീകാര്യതയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് ഭൗതികമായ ലോകത്ത് കാണുന്ന സ്വീകാര്യത ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ആലിമിന് കിട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പദവിയിലേക്ക് മഹാനായ കടന്നു കയറിയില്ലേ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉസ്താദിന് സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുകയാണ് ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി എന്ന വലിയ പദവിയുമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് അവരുകൾ ഇന്ന് പതിനായിരക്കണക്കിന് 
ആളുകളുടെ സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് സുബാനല്ലോ ആ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പിന്നിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നോ ഈ കർണാടകയെ ഏറ്റവും നല്ല സുന്ദരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു ഉറച്ചുനിന്നോ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ നല്ല ഈ മാനികമായ ശക്തി നമുക്ക് വേണം പതറാത്ത ഈ മാൻ നമുക്ക് വേണം വേണം തിന്മകളോട് ശക്തിയായ ശക്തമായ എതിർപ്പുകൾ നമ്മുടെ കൽപ്പിൽ ഉണ്ടാകണം ഒരിക്കലും ഈ വൃത്തികേടുമായി നമ്മൾ അഭിരമിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ വിശാലമായി അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകുന്നില്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ മനുഷ്യന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ വസ്തുക്കൾ ഹബിബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വയുഖദു മിൻഹു കറാഹത്തു തഹ്രീമി ഫിൽ മസ്ജിദിൽ ലഹീൽ വാരിദ് ഫിൽ നൗം ഫിൽ സൂം വൽ ബസൽ വഹുവ മുൽഹഖുൻ ബിഹിമാ മഹാരദന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പള്ളിയിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വെളുത്ത ഉള്ളി കഴിച്ച് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല അത് വലിയ അത് ഹറാമിനോട് അടുക്കുന്ന തെറ്റാണ് അല്ലേ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് വെളുത്ത ഉള്ളി നിങ്ങൾ വരാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ മരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നിങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ പള്ളിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ അടുത്തു പോകാൻ പാടില്ല സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് എന്താ അതിന്റെ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഈ വെളുത്ത ഉള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സുബാനല്ലാ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാത്ത ദുർഗന്ധമുണ്ടാകും ഈ ദുർഗന്ധവുമായി പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ലെന്നാണ് സുബാനല്ലാ അങ്ങനെയാകുമ്പോ നമ്മൾ ഇന്നിൽ വലിക്കുന്ന ഈ സീസറും അതുപോലെയുള്ള വീടിയും ഒക്കെ ഈ പരിധിയിൽ പെടും പെടും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും അതൊന്നും ഉപയോഗിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കരുത് അസറിന്റെ സമയത്ത് തീരെ നിൽക്കരുത് സുബാനല്ലാ ചിലരൊക്കെ നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിന് വലതുഭാഗത്ത് ഇടതുഭാഗത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് അവരെ ഈ സീസറും ഈ ബീഡിയും ഒക്കെ വലിച്ച വരിക വന്നിട്ട് അവരെങ്ങാനും അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നിസ്കാരത്തിന് പോലും നിൽക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം മാത്രം ഈ വൃത്തികേടുകൾക്കെതിരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ഒരൊറ്റ നാട്ടിലും ഈ വൃത്തികേടുകളും ഈ തോന്നിവാസങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല രണ്ടാമതങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാത്ത രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം അവരുടെ മുഖത്തെ അള്ളാഹു നോക്കുകയില്ല വിശാലമായ വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാതെ പറയട്ടെ മുങ്ങിനിങ്ങളെ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നവനാണ് വെറുപ്പിക്കുന്നവനാണ് അവന് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല മുഹമ്മദ് സുബാനല്ലോ വല്ലാത്തൊരു ദുരന്തമാണത് മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന മക്കൾ ഇന്നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ വളരെ അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ച കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ വേറൊരാളെയും ആരാധിക്കരുതേ 
അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞ ഉടനെ ഉടനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളോട് നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറണേ സ്വീറ <laughs> എത്ര നല്ല വർത്തമാനമാണ് അള്ളാഹു നമ്മോട് പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കളോട് നിങ്ങൾ നല്ല നിലക്ക് വർത്തിക്കണം അവരോട് മോശമായ ഒരു വാക്ക് പോലും നിങ്ങൾ പറയരുത് നിങ്ങളുടെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ചിറകുകൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ താഴ്ത്തി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ് മുഖത്തടിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ മുഖത്തടിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ അനുസരിക്കാത്ത മക്കളുണ്ട് ഓ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഓ എന്റെ മക്കളെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വലിയൊരു പ്രവർത്തനമാണ് കേട്ടോ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് അള്ളാഹു നോക്കുകയില്ല അവർക്ക് സ്വർഗപ്രവേശനം സാധ്യമല്ല എത്ര എത്ര വാർത്തകളാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഏത് ഉമ്മയാണ് നമ്മൾ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഉമ്മയെ കുറിച്ചൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങളെ ഗർഭം ധരിച്ച ഒരു അവസ്ഥ ആ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മമാർ അനുഭവിച്ച വേദന വലതുഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോ ആ ഉമ്മ വല്ലാതെ വേദനിക്കുകയാണ് ആ ഉമ്മയത ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് വേദനയും പ്രയാസങ്ങളും സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഉമ്മ മലർന്നു കിടക്കുന്നു കുറെ സമയം കഴിയുമ്പോ ഉമ്മ കമഴ്ന്ന് കിടക്കുകയാണ് എത്ര എത്ര രാത്രികളിലാണ് നിന്റെയും എന്റെയും ഉമ്മ നമുക്ക് വേണ്ടി വേദനകൾ സഹിച്ചത് ഒരു ദിവസം സുബഹാനല്ലോ വേദനകൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഉമ്മ നമുക്ക് ജന്മം നൽകുകയാണ് ജന്മം നൽകിയതോടുകൂടെ തീർന്നു ഇല്ലയില്ല എത്ര എത്ര രാത്രികളിലാണ് ഉറക്കമൊഴിച്ചത് ഒന്ന് ചെറിയൊരു പനി വരുമ്പോ ചെറിയൊരു ജലദോഷം വരുമ്പോ ചെറിയ വേദനകൾ വരുമ്പോ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉറക്കമൊഴിച്ച ഒരു ഉമ്മയില്ലേ ആ ഉമ്മ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേദനിപ്പിക്കാൻ മനസ്സ് വരുന്നത് ആ ഉമ്മ ഒരു ദിവസം എന്നിൽ നിന്നും നിങ്ങളിൽ നിന്നും വേർപിരിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അന്ന് ആ ഉമ്മയുടെ വേദന നമുക്ക് തിരിച്ചറിയൂ കേട്ടോ ഉമ്മ മരിച്ചാൽ അന്നറിയും ഉമ്മയുടെ വേദന ഉമ്മയില്ലാത്തതിന്റെ ദുഃഖം അന്നറിയും സുബാന എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് എന്റെ ഉമ്മ അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്റെ ഉമ്മ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മരണത്തിന് ശേഷം ഉമ്മയുടെ മതുഹ് പറയുകയാണ് ജീവിതകാലത്ത് ആ ഉമ്മയുടെ അടുക്കലിരുന്ന് ഒന്ന് ആ ഉമ്മയോട് വർത്തമാനം പറയാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല സമയമാകുന്ന സമയം മുഴുവനും മുഴുവനും പലരുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാറ്റിനും സമയമുണ്ട് എല്ലാറ്റിനും സമയമുണ്ട് മണിക്കൂറുകളോളം ആരോടൊക്കെയോ കൊഞ്ചാനും കുഴയാനും സമയമുണ്ട് പക്ഷേ സ്വന്തം ഉമ്മയുടെ മിന്നില് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ചെലവഴിക്കാൻ സമയമില്ലാത്ത മക്കള് അള്ളാഹു നമ്മേ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കൽ പുണ്യമാണ് ഒന്ന് ഉമ്മയുടെ മുഖമാണെന്ന് സയ്യദുന മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഉമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കൽ പുണ്യമാണ് രണ്ടാമത്തത് വിശുദ്ധ കാഴ്ബയാണ് മൂന്നാമത്തത് വിശുദ്ധ ഖുർആനാണ് ഈ മൂന്നിലേക്കും നോക്കൽ പുണ്യമാണ് സ്വന്തം ഉമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കൽ പുണ്യമാണ് പുണ്യമാണ് ഇത് പഠിപ്പിച്ച ഒരു നേതാവിന്റെ അനുയായികളാണ് നാം സ്വന്തം ഭാര്യമാർക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മയോട് മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന മക്കളില്ലേ നഴുതുബില്ല പെറയട്ടെ പെങ്ങളെ നിന്റെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നിന്റെ ഭർത്താവിനെ ഉമ്മയുമായി തെറ്റിപ്പിച്ചവളാണോ നീ സുബാനല്ല അതിന്റെ ശിക്ഷ ദുനിയാവിൽ അനുഭവിക്കാതെ നീ മരിക്കുകയില്ല 
എല്ലാറ്റിന്റെയും ശിക്ഷകൾ അള്ളാഹു ദുനിയാവിൽ നാഹ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു എന്ന് വരാം എന്നാൽ സ്വന്തം ഉപ്പയെയും ഉമ്മയെയും വേദനിപ്പിച്ചാലുള്ള അതിന്റെ ശിക്ഷ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു തരുമെന്നാണ് സ്വന്തം ഉമ്മയെ അടർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഉമ്മയുടെ ഉമ്മയെ തെറ്റിപ്പിക്കുന്ന ഭാര്യമാരുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ ആ ഭർത്താവിനെ പെട്ടെന്ന് റൂഹ് പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നിന്നെ പരീക്ഷിക്കും കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് ആ ഭർത്താവിന്റെ റൂഹിൻ അള്ളാഹു പിടിച്ചു കളയും അങ്ങനെയാണ് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ അതിന്റെ വേദനകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ സ്വന്തം ഉമ്മമാരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന മക്കളായി നമ്മൾ മാറാൻ പാടില്ല ഒരു ദിവസം അതാ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ ഉമ്മയെ കാണുകയാണ് ചലനമറ്റ ശരീരമാണ് ഉമ്മ അതുവരേക്കും ഉമ്മ എന്ന് നീട്ടി വിളിക്കുമ്പോ എന്റെയും നിന്റെയും ഉമ്മ വിളികേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സ്വന്തം ഉമ്മ ആ ഉമ്മ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഉമ്മയുടെ വിളിക്കുത്തരം നൽകണമെന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് ഫറുദ് നിസ്കാരത്തിലാണെങ്കിൽ ഉമ്മ വിളിച്ചതെങ്കിൽ ഉമ്മാന്റെ വിളി കേൾക്കേണ്ടതില്ല അതേ സമയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഉമ്മ വിളിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ആ ഉമ്മാന്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് ആ മതത്തിലെ അനുയായികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയെ കരയിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയെ വേദനിപ്പിക്കാൻ ചില വീടുകളിൽ ചെന്നാല് എന്നും പ്രശ്നമായിരിക്കും സുബഹാനുള്ള പ്രശ്നത്തോട് പ്രശ്നം പ്രശ്നം എന്നും തീരൂല എല്ലാവരുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലും എന്റെ വീട്ടിലെ പ്രശ്ന ഇതാണ് ഇതാണ് അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ പരിഹാരം എടുത്തിട്ടും പരിഹാരത്തിന് ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകുന്നില്ല അവസാനം ചോദിക്കും നിന്റെ ഉമ്മ നീ സ്വന്തമായൊരു വീടുണ്ടാക്കുമ്പോ നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ സമ്മതം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ വർക്കത്ത് ഉണ്ടാവാനാണ് പിന്നെ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഗുണമുണ്ടാവാനാ പിന്നെ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ സന്തോഷമുണ്ടാവാനാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഉമ്മ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ സുബാനല്ലാ ആ ഉമ്മയുടെ ശരീരം എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് സുബാനല്ലാ മയ്യത്ത് കട്ടിലേക്ക് ആ ഉമ്മ എടുത്തു വെക്കുന്ന ഒരു രംഗം ആ ഉമ്മ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് സുബാനല്ല ആരുമാരുമില്ലാത്ത ആരടി മണ്ണിലേക്കുമ്മ എടുത്തു വെക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ പറയണേ മക്കളെ ഉമ്മയെ വേദനിപ്പിക്കരുതേ ഉമ്മയെ വിഷമിപ്പിക്കരുതേ ഉമ്മയുടെ ശരീരത്താരും നോവിക്കരുതേ എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ വെമ്പല് കൊള്ളുന്ന സമയം അതവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ സമയത്ത് കാര്യമുണ്ടാകുമോ സുബാനല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്രയോ അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അവസരങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല സ്വന്തം ഉമ്മയെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിറങ്ങി പോകുന്ന മക്കളുടെ കാലമല്ലേ ഞാതുമില്ല സ്വന്തം ഉമ്മ ആറ്റു നോറ്റ് പലർത്തി പോറ്റി വളർത്തിയ ആ ഉമ്മക്ക് എത്ര വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും എന്റെ മകളുടെ ഒരു കല്യാണം കാണണം പക്ഷേ ആ ഉമ്മയെ കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ആ രംഗം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുന്ന അഴുതുപില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ പെൺമക്കളൊക്കെ അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ എത്ര എത്ര വാർത്തകളാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അതിനിപ്പോ ഒരു പുതിയ സംവിധാനവും വന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്മേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് സുബാനല്ലാ ഈ ക്ലാസ്മേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പരിപാടി എന്തറിയോ എന്തറിയോ നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ അത് വന്നിട്ടുണ്ടാകുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്കിലും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ക്ലാസ്മേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ കാലത്ത് സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ച് ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരാണ് സ്വാഭാവികമായും ഈ എസ് എസ് എൽ സി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ബുദ്ധി വല്ലാതെ വികസിക്കാത്ത സമയത്ത് ഒരു പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ തരിമ്പ് അന്ന് അവരുടെ കൽബിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 
ക്ലാസ്മേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ഇത് വീണ്ടും പൊട്ടി വിളരുകയാണ് അങ്ങനെ അത് വിടർന്ന് അത് വലിയ ബന്ധമായി സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിറങ്ങി പോകുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ് സുബാനുള്ള മുള്ളേരിയക്കടുത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് സംഭവം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വയസ്സ ഒരു മകന്റെ ഉമ്മയാണ് എന്താണ് അന്യമതസ്ഥന്റെ കൂടെ വീട്ടിൽ നിറങ്ങി പോവുകയാണ് എന്താ കാരണം എന്നറിയോ ഈ ക്ലാസ്മേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എന്നോ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചവരാണിവർ ഇവര് പല ജീവിതത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി പോയി ഇന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വിവിധങ്ങളായി ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ബന്ധം ഇങ്ങനെ മുന്നോ ഈ ജീവിതം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഇവർക്കിടയിൽ ക്ലാസ്മേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പ് വന്നത് അങ്ങനെ ആ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് പണ്ട് സ്കൂളിൽ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ച ശാലയിൽ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ച ആളുകൾ ആളുകൾ അതിലാണുണ്ട് പെണ്ണുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇവര് പരസ്പരം ചാറ്റിങ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ഉമ്മയുടെ അടുക്കലേക്ക് ആ ഉമ്മയെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാമുകന്റെ കൂടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ഈ ഉമ്മാന്റെ കണ്ണുനീര് ആര് തുടക്കും ഈ ഭർത്താവിന്റെ വേദനകൾ ആര് മാറ്റിക്കൊടുക്കും ഈ വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം ണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നല്ല ശ്രദ്ധ വേണേ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആധിപത്യ നന്നാക്കി തരട്ടെ മൂന്നാമത്തൊരു വിഭാഗത്തെ കൂടി പറയുകയാണ് ആരാണെന്നറിയോ പറയുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാത്ത മൂന്നാമത്തൊരു വിഭാഗം ദയ്യോ ദയ്യൂസ് ആണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഹബീബായ തങ്ങളോ തങ്ങളത് തങ്ങളോട് സ്വഹാബത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് കള്ളുകൂടിയൻ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിയും തങ്ങളെ ദയ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ആരാണ് യാ റസൂലല്ലാ ഹബീബായ തങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെ സ്വന്തം മക്കളുടെ സ്വന്തം ഭാര്യമാരുടെ അതേ വൃത്തികേടുകൾക്ക് മൗനാനുവാദം നൽകുന്ന മൗന സമ്മതം നൽകുന്ന രക്ഷിതാക്കളാണ് ഭർത്താക്കന്മാരാണെന്ന് മുഹമ്മദ് അവര് നരകത്തിലാണ് അവര് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കൂ എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ എല്ലാ തെറ്റിനും കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അവരെന്ത് വസ്ത്രം ധരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അവരേത് രീതിയിൽ ജീവിച്ചാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല അവരുടെ വൃത്തികേടുകൾക്ക് മൗനാനുവാദം കൊടുക്കുന്ന ഭർത്താവാണോ പിതാവാണോ രക്ഷിതാവാണോ നിങ്ങള് നിങ്ങൾ ദയ്യൂസിന്റെ ആ ഒരു ലിസ്റ്റിലാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഭാര്യമാർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും അന്യപുരുഷന്റെ മുന്നിലൂടെ എനിക്കിഷ്ടം എന്റെ മുഖം മറക്കാതെ നടക്കലാണെന്ന് ഭാര്യ പറഞ്ഞാൽ ആ ഭാര്യക്ക് അതിന് സമ്മതം കൊടുക്കുന്ന ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ നാലാളുകൾ എന്റെ ഭാര്യയെ കാണട്ടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ നിന്റെ മുഖക്ക് ആ നാലാളുകൾ കാണട്ടെ എന്നിട്ട് അവരൊക്കെ ആസ്വദിക്കട്ടെ എന്ന രൂപത്തിൽ സ്വന്തം ഭാര്യയെ വസ്ത്രം പോലും ധരിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് സ്വന്തം മക്കൾ വൃത്തികേടുകൾ ചെയ്യുമ്പോ ആ വൃത്തികേടുകൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളവരാണോ അവര് ദയ്യൂസിന്റെ ലിസ്റ്റിലാണെന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂൽ മംഗലാപുരം കോടതിയിൽ ഒരു കേസെത്തി എന്താ കേസ് എന്നറിയോ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു കാമുകന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിപ്പോയ ഒരു മകള് മകള് ആ മകളും ആ കാമുകനും കൂടി അവസാനം കോടതിയിലെത്തി കോടതിയിലെത്തിയപ്പോ 
കോടതിയിൽ നീ പെൺകുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് ആരുടെ കൂടെ പോകാനാണ് താല്പര്യം എവള് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്റെ കാമുകന്റെ കൂടെ പോകണം സുബാൻ തരിച്ചുപോയി മാതാപിതാക്കള് ആറ്റു നോറ്റി പോറ്റി വളർത്തിയ പൊന്നുമോളാണ് അവളാണ് മാതാപിതാക്കളെ മുന്നിലിരുത്തി പറയുന്നത് എനിക്ക് ഈ കാമുകന്റെ കൂടെ പോകണം പോകണം ഈ പിതാവ് പറഞ്ഞ പൊന്നുമോളെ മോളെ എന്താണ് നീ ചെയ്യുന്ന ആരുടെ കൂടെയാ പോകുന്നത് അന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂ എനിക്ക് എന്റെ കാമുകന്റെ കൂടെ പോകണം പോകണം കോടതിയോടെ ആള് കെഞ്ചി ഒന്നെനിക്ക് എന്റെ മകളോട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം തരോ കോടതി ചോദിച്ച് എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ മകളോട് അഞ്ചു മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് എന്റെ മകൾക്ക് എനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കോടതിയുടെ ജഡ്ജിയുടെ തിരിച്ചു ചോദിയാണ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാ എന്ത് ഇസ്ലാമിനെയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പത്ത് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വയസ്സ് വരെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പൂർണ്ണ അധികാരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്നൊന്നും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ ഈ കേവലം അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മകളോട് നിങ്ങൾ എന്ത് ഉപദേശിക്കാനാണ് കോടതിയിൽ പിതാവിനോടാണ് ആണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചതെങ്കിലും ഈ ചോദ്യം എന്നോടും നിങ്ങളോടുമാണ് പത്തൊൻപത് വയസ്സ് വരെ സ്വന്തം മക്കള് നമ്മുടെ വീട്ടില് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ട് അവർക്ക് മതം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത രക്ഷിതാക്കളാണോ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത രക്ഷിതാക്കളാണോ അവർ ദയ്യൂസിന്റെ ലിസ്റ്റിലാണ് അവരെ അതേ മക്കള് ചെയ്യുന്ന ഭാര്യമാര് ചെയ്യുന്ന വൃത്തികേടുകൾക്ക് കൂട്ടു നിന്നവരാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ എത്രത്തോളം മൗനമായി എത്രത്തോളം സൗമ്യമായി ഉപദേശിച്ച നേതാവാണ് സയ്യദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും നൽകിയില്ലേ ആ പൊന്നുമോളെ ഉപദേശിച്ചു ആ പൊന്നുമോൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ മകളോട് പറഞ്ഞ വർത്തമാനങ്ങൾ മിനിങ്ങളെ നമ്മളോട് കൂടെയുള്ള വർത്തമാനമാണ് കേട്ടോ ആ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മൾ ദയ്യൂസിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടവരായി പോകരുത് ീന ദീനായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള അവസരം അത് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം നമ്മൾ വെറും ഈ ദുനിയാവിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ ഒലിച്ചു പോകുന്ന ആ തിന്മകൾക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കാതെ മക്കളെ നന്മയുടെ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാതെ അവരെ തിന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നവരായി നമ്മൾ മാറരുത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആക്യപത്ത് നന്നാക്കി തരുമാറാവട്ടെ ഭരണാധികാരിയല്ലേ സുബാനുള്ളാതിരാത്രിയുടെ നിശബ്ദതയുടെ നിശായാമങ്ങളിൽ എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ രാത്രി എഴുന്നേൽക്കുകയാ അഞ്ചാം ഖലീഫ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട രാത്രി കരയുകയാണ് എന്തിനാണ് കരയുന്നത് ോ വലിയൊരു ഭരണാധികാരിയാണ് സുബാനുള്ള രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് കരയുകയാണ് ഈ കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഭാര്യയും അത് ആ കരയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ചിലർ കരയുന്നത് കാണുമ്പോ നമ്മളും അറിയാതെ കരഞ്ഞു പോകും സ്വന്തം ഭർത്താവ് കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോ സ്വന്തം ഭർത്താവ് കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോ മഹതിയായ ഫാത്തിമ ബീവി എന്ന ഈ അബ്ദുല്ലാഹുവിന്റെ ഭാര്യ വല്ലാതെ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോ കുറെ ആളുകളും ആ വീട്ടിലുള്ള കുടുംബക്കാരൊക്കെ കരയാൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് സമയം കരഞ്ഞു അവസാനം ബീവി ഫാത്തിമ 
എന്ന ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കരഞ്ഞത് എല്ലാവരും മഷറയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുകയാണ് ആ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയ മഷറയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഒരു വിഭാഗത്തോട് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയിക്കോ വേറൊരു വിഭാഗത്തോട് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നരകത്തിലേക്ക് പോയിക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ ഏത് വിഭാഗത്തിലായിരിക്കും പൊന്നുമോളെ ആ സമയത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയതാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് മഹാനായ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ് ഓ എന്റെ മിനിങ്ങളെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഹൃദയം നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല കുറഞ്ഞ കാല ജീവിതം മാത്രമേ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തിൽ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ആ സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ നന്നാക്കി നമ്മുടെ ഹൃദയം നന്നാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ താഴത്തിലായി പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിച്ച് നമുക്ക് മരിക്കണം നമ്മുടെ ഹൃദയം നന്നാക്കലാണ് ഏറ്റവും നന്നായ വഴി ഒരു വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ സുഹാനല്ലാ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് ചോദിച്ചു നിനക്ക് എത്ര വയസ്സായി അപ്പ പറഞ്ഞ എനിക്ക് അറുപത് വയസ്സായി സുബാനല്ല അറുപത് വയസ്സായല്ലേ നീ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇനി കുറഞ്ഞ കാലമല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി സുബാനല്ലാ ഇനി കുറഞ്ഞ കാലമല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനി എത്ര കാലം നീ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ജീവിക്കും ഇയാൾ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയി ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു നീ പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നിനക്ക് മനസ്സിലായോ ഇല്ല ഇല്ല മഹാനവറുകൾ പറയാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് നാം ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് യാത്ര പോകാനുള്ള അപ്പൊ മഹാനവറുകൾ ചോദിച്ചു നീ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് യാത്ര പോകാനുള്ളവനാണ് എന്ന് നീ ഉറപ്പിച്ചാൽ നീ ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചോ നീ ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കാനുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നീ നിന്നാൽ നിന്നോട് നാഥനായ റബ്ബ് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നീ പറയേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞ പദ്ദേഹം പറയാണ് എനിക്ക് നന്നാവണം സുബാനല്ല ഒരറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൽബിന് മാനസാന്തരം സംഭവിക്കുകയാണ് എനിക്ക് നന്നാകണം അതിനെന്താണ് വഴി അതിനെന്താണ് വഴി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ തങ്ങൾ പറയാൻ നന്നാവാനുള്ള വഴി എളുപ്പമാണ് മോനെ എളുപ്പമാണ് അതെ നിന്റെ കെനി വരാനിരിക്കുന്ന ജീവിതം നീ നന്നാക്കിക്കോ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു നിനക്ക് പുറത്തു തരുന്നതാണ് നീ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതം ജീവിതം അത് നീ നന്നാക്കിക്കോ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ജീവിതം നന്നാക്കിക്കോ നീ അതോർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ചിലർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ടെൻഷൻ നന്നാകണമെന്ന് വലിയ താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാ സാധ്യമാവുക അതിനുള്ള നല്ല വഴിയാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇനി നിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന നിന്റെ ജീവിതം നീ നന്നാക്കിക്കോ കഴിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകളും അള്ളാഹു നിനക്ക് പുറത്തു തരും നിനക്ക് നന്നാവാനുള്ള താല്പര്യമില്ലേ നന്നാവാനുള്ള വഴിയില്ലെങ്കിൽ പേടിക്കണേ ഇനി എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നന്നാവേണ്ടത് ഇനി എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നന്നാവാൻ കഴിയുക നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അതെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ബന്ദിയോടിലുള്ള അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ കഴിഞ്ഞ ജനുവരി പത്തൊൻപതാം തീയതി ഒരു മനോഹരമായ ഒരു വീടുണ്ടാക്കുകയാണ് 
അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ അതിമനോഹരമായ ഒരു വീട് ആ വീട്ടിൽ തന്റെ ഏഴു വയസ്സായ പൊന്നു മകളുടെ കൂടെ സുബാനല്ല രണ്ടു വയസ്സായ പൊന്നു മകന്റെ കൂടെ ആ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് എന്ന് പറയുന്ന ചോപ്പക്കാരൻ താമസിച്ച ദിവസങ്ങൾ കേവലം അഞ്ചു ദിവസം മാത്രമാണ് അന്ന് വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സുബാനല്ല ടൗണിൽ സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഫോർ വീലർ ഉള്ള നല്ല വാഹനമുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് എടുക്കാൻ തോന്നിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം വന്നത് ആ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിലാണ് ആ ബൈക്കിലാണ് സുബാനല്ലാ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ബൈക്കിലൂടെ സാധനവുമായി തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് എതിരെ നിന്നും വന്ന കാറിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുകയാണ് ഉണ്ടാക്കിയ വീട്ടിൽ താമസിച്ചത് കേവലം ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ഇന്ന് ആറടി മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ കഴിയുകയാണ് നമ്മുടെ മുടിപ്പൂവിനടുത്തുള്ള മുടിപ്പൂവിലുള്ള ഉസ്താദവറുകളല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട മദനി ഉസ്താദവറുകള് നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒക്കെ കബറിടം സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഏത് നിമിഷവും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് യാത്ര പോകേണ്ടവരാണ് പണ്ഡിതൻ എന്ന മാറ്റമില്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്ന വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവരും നാഥനായ റബ്ബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകേണ്ടവരാണ് ആ ദിവസം നന്നാകണം അന്ന് നല്ല കൽവി ലങ്കി ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കണം അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു വഴി വഴി സയ്യിദുൽ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി എല്ലാവരും ആ കസേര എടുത്തുന്ന നടുത്തേക്ക് വരുമോ എന്റെ ഉമ്മത്ത് എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിലാണ് ഇല്ലാമൻ സ്വർഗം വേണ്ട എന്ന് വെച്ചവരൊഴികെ മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സ്വർഗം വേണ്ട എന്ന് വെച്ചവരൊഴികെ അല്ലാത്ത എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ഹബീബായ തങ്ങളോട് സ്വാഭത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് സ്വർഗം വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നവരുണ്ടോ തങ്ങളെ ഉണ്ട് സ്വഹാബ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ആരാണ് എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എന്നെ അനുധാവനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എന്റെ വഴിയെ പിന്തുടരുന്നത് അവര് സ്വർഗത്തിലാണ് അവര് സ്വർഗം വേണമെന്ന് വെക്കുന്നവരാണ് എന്റെ വഴിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാതെ എന്റെ വഴിയോട് എതിര് ചെയ്യുന്നവരാരാണോ അവര് സ്വർഗം വേണ്ട എന്ന് വെച്ചവരാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി നമ്മൾ ഏത് ഗണത്തിൽ പെട്ടവരാണ് അതെ ഫോളോ ചെയ്യാനും അനുധാവനം ചെയ്യാനും സ്വീകരിക്കാനും പിൻപറ്റാനും ഒരു നേതാവ് നമുക്കുണ്ട് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ബാർബർ ഷോപ്പിന്റെ മുന്നിലിരുന്ന് സുബാനല്ലാ നമ്മൾ മുടിവിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അറിയാതെ ചിന്തിക്കണം ഞാൻ ആരെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആരായാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആരുടെ ഞാൻ ആരുടെ ഫാൻസ് ആണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഫാൻസ് ആണോ ഞാൻ അതല്ല ഏതെങ്കിലും സിനിമാ നായകന്റെയോ ഏതെങ്കിലും ക്രിക്കറ്റ് നായകന്റെയോ ഏതെങ്കിലും ഫുട്ബോൾ നായകന്റെയോ ഫാൻസാവേണ്ടവരല്ല നാം നമ്മുടെ ഫാൻസ് നമ്മൾ ആര് അനുദാപനം ചെയ്യേണ്ടവരാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ഇവിടുന്ന് വല്ലാതെ വല്ലാതെ എതിർത്ത കാര്യമാണ് സുബാനല്ലാ 
ഈ വൃത്തികേടുകൾ ഹബീബായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വല്ലാതെ എതിർത്ത കാര്യമാണ് അവിടുന്ന് വല്ലാതെ അല്ലാഹുവിന്റെ ലാനത്ത് അവർക്കുണ്ടാകും എന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് എത്രയോ ഹദീസുകളിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ വല്ലാതെ എതിർത്ത ഒരു വിഷയമാണ് ഈ മുടി ക്രോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഈ നടത്തം ചെറുപ്പക്കാരെ നമുക്കത് വേണ്ട ഹബീബായ തങ്ങളെ നമുക്ക് നാളെ ഖബറിൽ വെച്ച് കാണേണ്ടവരാണ് സുബാനല്ലാ اشرف الخلق يا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആര് ആരെയാണോ അനുധാവനം ചെയ്യുന്നത് അവരോട് കൂടെയാണ് അവരോട് കൂടെയാണ് നാളെ മഷറയിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുക നമുക്ക് പറയാനും നമുക്ക് അനുധാവനം ചെയ്യാനും ഒരു നേതാവുണ്ട് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ തങ്ങളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചോ ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അതിമിസ് എല്ലാമലുകളും സ്വീകരിച്ചെന്ന് വരാം സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് വരാം സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് വരാം സ്വീകരിച്ചെന്ന് വരാം എല്ലാം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് യജമാനായ റബ്ബാണ് എന്നാൽ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരേ ഒരു അമല് ഇല്ല സ്വലാത്താലീബായ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്താണ് ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് എല്ലാ സമയവും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി കിടന്നുറങ്ങുന്നവരായി മാറണം വൃത്തികേടുകൾ കണ്ടല്ല നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങേണ്ടത് ചെറുപ്പക്കാരെ സഹോദരിമാരെ വൃത്തികേടുകൾ കണ്ട് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് രാത്രി കയ്യിലെടുക്കുകയാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നിട്ട് ആ യൂട്യൂബിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ വൃത്തികേടുകളിൽ അഭിരമിക്കുകയാണ് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഉറക്കായി മാറിയാൽ നമ്മുടെ മരണത്തിൽ അവസ്ഥ എന്താകും അതേ ഉറക്കിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചോ അവസാനം കേൾക്കുന്നതും അവസാനം കാണുന്നതും അവസാനം പാടുന്നതുമെല്ലാം ആനന്ദമായിക്കോട്ടെ കേൾക്കാൻ നല്ല വരികളുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി കിടന്നുറങ്ങിക്കോ അല്ലാതെ വൃത്തികേടുകൾ കണ്ട് കിടന്നുറങ്ങേണ്ടവരല്ല ഈ കണ്ണ് അതിനുള്ളതല്ല ഈ കണ്ണ് ഏത് കണ്ണാണെന്നറിയോ പെങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരാ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ദിവസം സുബഹാനല്ല നമ്മുടെ നാടുകളിലെല്ലാം പറയുന്ന പേര് കണ്ണോക്കി എന്നാണ് അല്ലെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ദിവസം നമ്മുടെ നാടുകളിലേക്ക് കണ്ണോക്ക് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ മൂന്ന് ഫാത്തിഹ അല്ലെ അങ്ങനെ പറയാ മരിച്ച മൂന്ന് ദിവസത്തിന് എന്താ പറയാ കണ്ണോക്ക് എന്ന് പറയില്ലേ സുബാനല്ല ഈ പേര് വരാൻ എന്താ കാരണം എന്നറിയോ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിലെ കണ്ണ് കണ്ണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ദിവസം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ നീ കണ്ണുമല്ല ഒഴുത് താഴെ വീഴും ഖബറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊന്നുമോളെ പെങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഏത് കണ്ണാണ് ഈ കണ്ണെന്നറിയോ വൃത്തികേടുകൾ കണ്ട കണ്ണാണ് ഈ കണ്ണ് അതിനുള്ളതല്ല ഈ കണ്ണ് കാണാനുണ്ടൊരു നേതാവിനെ അഷറഫുൽ ഹൽക്കായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂൽ ബി വി ഫാത്തിമ റലിയുള്ളാഹുവനഹത്തിന്റെ അവസാന സമയം അലിയാര് തങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു ഉപദേശം പറയാനുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോൾ മരിച്ചാലും എന്നെ നിങ്ങൾ കഫൻ ചെയ്യണേ നിങ്ങൾ തന്നെ എന്റെ മയ്യത്ത് കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കണേ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ രാത്രിയിലാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്റെ ശരീരം കബറിൽ വെക്കേണ്ടത് രാത്രിയിലാണ് അലീബിനു ചോദിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഫാത്തിമാ 
എന്തിനാണ് രാത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറയുന്നത് അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവാകുന്ന അറിയാരു തങ്ങളെ ഞാൻ മരിച്ച അതാ എന്റെ ശരീരം ചലനമറ്റ് കിടക്കുമ്പോ പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ പലകയുടെ മുകളിലാണ് ശരീരം അതെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം വെച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നത് അങ്ങനെ പലകയുടെ മുകളിൽ എന്റെ ശരീരം വെച്ചുകൊണ്ടുപോകുമ്പോ എന്റെ ശരീരം നാലാളുകൾ കണ്ടാലോ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ രൂപത്തിന്റെ രൂപവും ആകൃതിയും ആളുകൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടുപോയാലോ അതുകൊണ്ട് രാത്രി എന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകണേ രാത്രിയിൽ എന്റെ മയ്യത്ത് കമറടക്കണേ അഥവാ എന്തിനാണ് രാത്രിയിൽ മറവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഫാത്തിമ ഉമ്മ പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ നേതാവാണ് ഒരുപാട് വലിയ വലിയ മഹതിമാര് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് ഖദീജ ഉമ്മയുണ്ട് ആസിയ ബീവിയുണ്ട് എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഉണ്ടെങ്കിലും സ്വർഗത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ നേതാവ് ഫാത്തിമ ഉമ്മയാണ് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ആ ഫാത്തിമ ഉമ്മ റതിയുടെ ശരീരത്തിൽ തങ്ങളുടെ രക്തമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാധാ തൂക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സയ്യിദന്മാരുടെ കൈപിടിച്ച് ചുംബിക്കുന്നത് ബാഹു മരണം വരെ ആ സ്നേഹം നമ്മുടെ കൽബിൽ നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഫാത്തിമ ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചില്ലേ എന്തിനാണ് ഫാത്തിമ എന്തിനാണ് രാത്രിയിൽ മറവ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ശരീരത്തിൽ കഫം തുണി അഴിച്ചു മാറ്റുമല്ലോ മാറ്റിയിട്ടൊരു പിടി മണ്ണ് എന്റെ കവിൾ തടത്തിൽ വെക്കുമല്ലയോ ഭർത്താവേ ആ വെക്കുന്ന സമയം അത് പകൽ സമയമായാൽ കഫം തുണി നീക്കുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും എന്റെ മുഖം കണ്ടുപോയാലോ ആരെങ്കിലും എന്റെ മുടി കണ്ടുപോയാലോ എനിക്കതിഷ്ടമല്ല ഈ കവിൾ തടത്തിൽ ഒരു പിടി മണ്ണ് വെക്കാനുണ്ട് പെങ്ങളെ നിന്റെ മുഖം ഏതാണ് ആളുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി ആളുകളുടെ മുകളിൽ വലിയ ഭംഗിയുള്ളവരാണെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ണുകൾ പ്ലക്ക് ചെയ്ത് സുബാനുള്ള എല്ലാ സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നീ സൗന്ദര്യം കാണിച്ചു തടന്ന നിന്റെ മുഖമുണ്ടല്ലോ നിന്റെ കവിളുണ്ടല്ലോ ആ കവിൾ തടത്തിൽ ഒരു പിടി മണ്ണ് വെക്കാനുള്ള ദിവസമുണ്ട് അന്ന് അന്ന് സുബാനല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അവസാന നിമിഷങ്ങളാണ് ആ പവിത്രമായ കബറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്നെയും നിങ്ങളെയും കാണിച്ചു തരുന്നൊരു സമയമുണ്ട് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ആണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കാണിച്ചു തരികയാണ് അവസാനത്തെ സമയമല്ലേ ആ പരിശുദ്ധമായ മുഖത്തെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ കണ്ട ഹറാമ് കണ്ട് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് കഴിയൂല ഞാനൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മരണപ്പെട്ട വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ എന്നെ കണ്ടപ്പോ ഉമ്മ കരയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തേ ഉമ്മ കരയുന്നത് ഉസ്താദേ എന്റെ പൊന്നുമോനല്ല പുറത്തു കൊടുക്കുമോ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തേ ഉമ്മ പ്രശ്നം ഉമ്മ പറയുകയാണ് എന്റെ മകൻ ഉപയോഗിച്ച മൊബൈൽ നോക്കൂ ഉസ്താദെ സുബാനല്ല മൊബൈൽ ഫോൺ നോക്കിയപ്പോ നിറയെ വൃത്തികേടുകളാണ് തോനിവാസങ്ങളാണ് അന്യ പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടങ്ങളാണ് സുബാനല്ല പല വൃത്തികേടുകളിലും അതിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വൃത്തികേടുകൾ അഭിരമിച്ചു കൊണ്ടാണ് ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞത് സുബാനല്ല അവസാന നിമിഷം കണ്ട രംഗം എന്തായിരിക്കും അള്ളാഹു കാക്കുമാറാവട്ടെ വേണ്ട കൂട്ടുകാരാ സഹോദരിമാരെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ അങ്ങനെയുള്ള വൃത്തികേടുകൾക്കുള്ളതല്ല അതിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം ഖുറാനുകൾ സൂക്ഷിക്കാം ദിക്കറുകൾ സൂക്ഷിക്കാം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ എത്ര എത്ര മനോഹരമായ മധുഹിന്റെ വരികളുണ്ട് വേദകളെല്ലാം തീർന്നബി വികലമായി ജീവിതം 
സീതി വഴിവിഴ ചോനാണിവൻ ഹൃദയതി വഴിവിഴ ചോനാണിവൻ ഹൃദയതി ഇങ്ങനെ എത്ര നല്ല ഹബീബായ തങ്ങളുടെ വരികളുണ്ട് ബദുരേലും ബാദൻ ലങ്കിടോരെ കാണോവാൻ വീതി ഏകല്ല ിനിങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരെ സഹോദരിമാരെ ഇതുപോലെ എത്ര എത്ര നല്ല വരികളുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ വരികൾ കേട്ട് നമുക്ക് കിടന്നുറങ്ങാം അതിനു പകരം ഈ വൃത്തികേടുകളും ഈ തോന്നിവാസങ്ങളും കണ്ട് ഈ കോമഡിയും ഈ സീരിയലും ഈ സിനിമയും കണ്ട് നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് ആ ഉറക്കിലങ്ങാനും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം കബറിൽ വെച്ച് ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു അവസാന സമയമുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുക ഇഷ്ക് വെക്കുക സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക എന്നതല്ലാതെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വേറെ രക്ഷയുടെ വഴികളില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ട്രെയിനിലൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹം ഫാൻറ്റും ഷർട്ടൊക്കെ ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം ട്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കോഴിക്കോടെന്ന് കയറിയത് മുതൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുണ്ട് ഇങ്ങനെ അനങ്ങുകയാണ് സുബാനല്ലാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി അദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നത് നോക്കുമ്പോ ഹബീബായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി ഞാൻ എത്ര മാത്രം മോശക്കാരനാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എത്ര നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനാണ് സുബാനല്ലാ രക്ഷ ഒറ്റ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക ഹബീബായ തങ്ങളെ പിൻപറ്റുക അവിടത്തെ ഫോളോ ചെയ്യുക അല്ലാത്ത ഒരാളെയും ഒരു വൃത്തികെട്ട നായകരെയും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക 
ചെയ്യേണ്ടതില്ല നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഒരു നല്ല നേതാവിന് അള്ളാഹു തന്നിട്ടുണ്ട് സയ്യിദുൽ തങ്ങളെ കാണിക്കും നാളെ കബറിൽ വെച്ച് നിന്നരെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാലും വലിയ സന്തോഷം സ്റ്റേജിൽ ഉസ്താൻ പറഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കേണ്ടതില്ല സദസ്സിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്തുന്ന നന്നായി ഉഷാറായി ചെല്ല ഹു അലൈഹി വസല്ലം 
صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم فرشد ما يقعد ورسم بطيك حبيبا يتمر تلغيا شطر كنجر ماري باغي تقول ان الكنونه ابو جهلوني وتبطوني شيبتوني عميروني سبحان الله لا ورمين الكمبو كابا يرسم بطيكي سجودي كبيري سيدنا محمد رسول الله ابدا تبارشتا مايا نتيتا مدى بومي ركبكي سابرشتا مايا كابا يرى مايا مانيري الله بنا مكوية الله بنا مونينا سجودة جيدة ولكن يجب ان يكون هناك تشين <تصفيق> ولكن <تصفيق> سيدنا محمد رسول الله الله عند دين نبغان دي كشتا پاڑ گلوم بیدن گلوم یادن گلوم سحق گیا بیوی فاطمة رضي الله عنه وڑی بری گیا اپا پن پا ين برن آ شریر تیر تیرکن چین نارن بٹگ تند کدل مال ابدت کئی گن ڈڑک گیا نا پن مول سبحان الله حبیب آئے تنگل شریر تیر ولكن يقولون ان ولكن ترجمة نانسي لأن تشيدين ويا، 
എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതെ നമ്മുടെ ഉപ്പയുടെ ഉപ്പയുടെ ഉപ്പ ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ആകത് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു വിഭാഗം മക്കളാണ് അവർക്ക് പറയാൻ കഴിയും അവരുടെ ഉപ്പയുടെ ഉപ്പയുടെ ഉപ്പ അത് ചെന്നെത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവരെ ഇഷ്ടി വെക്കുന്നത് സ്നേഹിക്കുന്നത് അവരുടെ പിന്നാലെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഈ നാടിന് തന്ന വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് ഒരു നാടിനെ ആ നാടിനെ നയിക്കേണ്ടത് സാധാത്തുക്കളാണ് അത് ഈ നാട്ടിൽ അള്ളാഹു തന്നു അലഹമില്ല ആ നിധിയെ മുറുക്ക പിടിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അതിന് നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഖുർആാനിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് അവരെ സ്നേഹിക്കണമെന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുക അല്ലാതെ നിർവാഹുല്ല അവരെ ഇഷ്ടവെക്കണമെന്നത് ഖുർആാനിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഒരുപാട് വേദനകൾ ഞാൻ സഹിച്ചില്ലേ ചീഞ്ഞു നാറുന്ന ഒട്ടകത്തിന്റെ കുടൽമാല എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ണയിച്ചിട്ടുണ്ട് തായ്ഫിലൂടെ തെരുവീതിയിലൂടെ നടന്നു വരുമ്പോ എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കല്ലെറിഞ്ഞ് രക്തമൊഴുകിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തോളം ഞാൻ അതേ മലഞ്ചെരുവിൽ പച്ചില തിന്ന് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കളെ അതിനൊന്നും നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒന്നും പകരമായി ചോദിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളൊന്നും അതിന് പകരമായി ചെയ്യേണ്ടതില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പകരമായി ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട് അതേ ഇല്ല എന്റെ മക്കളോടുള്ള എന്റെ കുടുംബത്തോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അതിന് പകരമായി നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് പറയണമെന്ന് അള്ളാഹു തന്നെ ഹബീബായ തങ്ങളോട് പറയുക സാധാത്തുക്കളെ സ്നേഹിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് അത് അലഹമില്ല കർണാടകക്കാർ നന്നായി കൊണ്ടുപോകുന്ന വിഷയം അലഹമില്ല അള്ളാഹു ആ സ്വഭാവം കിയാമത്ത് നാൾ വരെ നമ്മളിലും നമ്മുടെ പരമ്പര പരമ്പരകളിലും അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ എന്നില്ലാതെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഷാല ദുആ ചെയ്ത് പിരിയണം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ സദസ്സിലേക്ക് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് സദസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴും വസീയത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് മുഗ്മിനീയങ്ങൾ ഒരുപാട് മുഗ്മിനാത്തുകൾ ണോ പറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ അയാൾ വരണം അല്ല ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിൽ അള്ളാന്റെ തോഫിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാർ ഹിതുമത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ അലങ്കാരങ്ങളും ഈ ചമയിക്കലും ഈ സൗന്ദര്യം കൂട്ടലും ഒക്കെ ദീനിന്റെ ഒരു പ്രഭ തന്നെയാണ് അതൊക്കെ സൗകര്യപൂർവ്വം ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ളതുപോലെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് എല്ലാം അള്ളാഹു കബുൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാം സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു ഈ ദീനിനെ ആ ദീനിന്റെ പ്രഭയോടുകൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അവസാനം ലങ്കി മരിക്കുന്ന നല്ല മുത്തുകുമാറാവട്ടെ അലഹമില്ല ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പൊറത്തു തരണേ ഞങ്ങളുടെയോ ഞങ്ങളോട് കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുടെയോ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെയോ ഭാര്യമാരുടെയോ കുടുംബങ്ങളുടെയോ മാതാപിതാക്കളുടെയോ ഉസ്താദുമാരുടെയോ ശരീരത്തിലോ മജ്ജയിലോ മാംസത്തിലോ രക്തത്തിലോ ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവെ മാരകമായ വല്ല രോഗത്തിന്റെയും അണുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹ നീ മായിച്ചു കളയണേ 
റഹ്മാനെ ഈ മജിൽസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ മായിച്ചു കളയണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ആക്കിപത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ താജുൽ ഓലമ തങ്ങൾ വഫാത്തായതുപോലെ നൂറുൽ ഓലമ ഉസ്താദവറുകൾ വഫാത്തായതുപോലെ പസോട്ട് തങ്ങൾ വഫാത്തായതുപോലെ നെല്ലിക്കുത്തുസ്താദ് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ വലിയ വലിയ മഹാന്മാര് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സജിപ്പ ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഒരു ഉസ്താദ് ദീനി പ്രബോധനം നൽകിയ നാടാണല്ലോ ഈ നാട് അള്ളാഹുവേ ആ ഉസ്താദ് വറുകൾ സുബഹി നിസ്കാര തഹജുദ് നിസ്കാരത്തിന് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി വലുവെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ ലോകത്തോട് വഫാത്ത വിട പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കും കൽബി ലംഘി മരിക്കൂഫിയക്ക് നൽകണേ അള്ളാ കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്നൊരു ഗതികേട് ഞങ്ങൾ കാർക്കും നീ തരല്ലേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ നീ കാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ കാക്കണേ അള്ളാഹീവായ തങ്ങൾ നരകത്തിൽ കടക്കുമെന്ന് ഗണ്ണിതമായി പറഞ്ഞ കള്ളുകുടിയന്മാരിൽ അള്ളാഹുവേ മയക്ക് മരുന്ന് പോലെയുള്ള വൃത്തികേട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെയോ ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാരെയോ ഞങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെയോ ഞങ്ങളെ മക്കളെയോ നീ പെടുത്തല്ലേ അള്ളാത് മരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരാ ചൗവ ചെയ്യാതെ മരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നീ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ആർക്കും നീ തരല്ലേ അള്ളാഹുവേ മാതാപിതാക്കൾ വെറുപ്പിക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അള്ളാ അവരുടെ പൊരുത്തം സമ്പാദിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ എല്ലാ സമയങ്ങളിലും അവർക്ക് താങ്ങും തണലുമാകുന്ന മക്കളാക്കണേ അള്ളാ മാതാപിതാക്കളുടെ വെറുപ്പ് സമ്പാദിക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അള്ളാ അവരുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങുന്ന മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ കുടുംബക്കാരും ഭാര്യമാരും മക്കളും തെറ്റുകളിൽ അഭിരമിക്കുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് അവരെ നന്മയുടെ പക്ഷത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള നല്ല ആർജവവും നല്ല ശക്തിയും നല്ല ഈമാനികമായ ശേഷിയും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ അള്ളാസിൽ ഞങ്ങളെ ഒരാളെയും നീ പെടുത്തല്ലേ അള്ളാ മക്കള് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരുന്നൊരു ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ലേ അള്ളാ നീ തരല്ലേ അള്ളാ ഭാര്യമാര് മോശമായ വൃത്തികേടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടി ആവേശം കൊള്ളുമ്പോ അവരിൽ നിന്ന് അവരെ പിന്തിരിപ്പിച്ച് നന്മയുടെ വക്തത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന നല്ല ഭർത്താക്കന്മാരാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള വല്ലാത്ത ഇഷ്ടം സ്നേഹവും പ്രിയവും ഞങ്ങളെ കൽബിൽ നീ ഇട്ടു തരണേ റഹ്മാന് അവിടുത്തെ കുടുംബത്തോടുള്ള വലിയ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ കൽബിൽ നീ ഇട്ടു തരണേ അള്ളാഹു കരഞ്ഞല്ലോ മകനായ ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞു മോന് കബറിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് മോനെ ഇബ്രാഹിമേ മഹാന്മാരായ കേൾക്കുമ്പോ മൃതങ്ങൾ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയാൻ തുടങ്ങി ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞു മോനെ നിന്റെ നബി ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എന്റെ ഉപ്പയാണ് എന്റെ റസൂലുള്ള എന്ന് നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയുമല്ലോ ഈ ഒമർ എന്താണ് പറയുകയെന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുകയാണ് അള്ളാ കബറിൽ വെച്ച് ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണുമ്പോ തിരിച്ചറിയുന്ന ഉമ്മത്തുകളിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാ അവിടുത്തെ മക്കൾക്ക് പറയാൻ 
പറയും എന്റെ വല്ലുപ്പയാണ് എന്റെ മുത്തു റസൂലുള്ള എന്ന് ഞങ്ങൾ എന്ത് പറയാനാണ് അവരോടുള്ള സ്നേഹവും മഹബത്തും അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഖബർ ജീവിതം നന്നാവാൻ നീ കാരണമാക്കി തരണേ അള്ളാ എല്ലാവരും കൈവടിയുന്ന സമയം ഹബീബായ തങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്ന നല്ല ഉമ്മത്തുകളിൽ അവിടുത്തെ ആ ലിസ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ നീ പെടുത്തി തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണണം ആ തങ്ങളെ ചാരത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടണം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അള്ളാ മുത്തുറസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടെ മഹാന്മാരായ അമ്പിയ മുർസലുകള് സ്വഹാബത്ത് എല്ലാ ഔലിയാക്കളും മഹാത്തുൽ മുഹ്മിനിയങ്ങളും സ്വർഗത്തിലെ നാരിമാരും ആരും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സ്വർഗം സ്വർഗം അള്ളാ സ്വർഗത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരിടം നീ നൽകണേ അള്ളാ അതേ സമയത്ത് വിലീസ് കിടക്കുന്ന അഴുത്തുപത്ത് കിടക്കുന്ന ഷൈബത്ത് കിടക്കുന്ന ഫറോവമാര് കിടക്കുന്ന നമ്രൂതുമാര് കിടക്കുന്ന നരകത്തിലെ വരക കൊള്ളികളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റല്ലേ അള്ളാ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചവർ ഇതിനു വേണ്ടി ഓടി നടന്നവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തവർ ഉറക്കമില്ലാതെ ഇതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട ഇതിന്റെ സർവര പ്രവർത്തകർ ചെറുപ്പക്കാര് എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറും ും നൽകണേ അള്ളാ അടുത്തൊരു വർഷം ഇതുപോലെ ഒരു മജിലിസ് നടക്കുമ്പോ ഞങ്ങളിൽ ഒരാളും കബറിലാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നീ നൽകല്ലേ അള്ളാ ശുദ്ധമായ മാസങ്ങൾ ഞങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണ് റജബ് 